After having acquainted ourselves with the diverse agroecological interventions to combat drought-induced desertification in Anantapur, now let us meet the people who have benefited from these perceptive schemes and agroecological interventions. I have been coming to Anantapur for the past 2.5 decades. I have witnessed firsthand how the NGOs have worked at regreening the sandscape. It used to be a rocky, hilly, stony, very gravelly landscape and it has now turned out to be very green horizon. It's a very inspiring story. This time when I went, I was very touched. NGOs like Action Pratana Ecology Center, for instance, took up intensive planting and grooming different varieties of grasses, cultivation of fruit orchards, construction of rainwater harvesting tanks, rainwater percolation tanks and small check dams to complement and supplement both the topography and the hydrology. The NGOs simultaneously motivated farmers to grow fruit orchards of agro-diverse horticulture species. Mangoes, custard apple, citrion sapota or Mexican sapota and also called nasberry with the botanical name of Manilkara sapota is a tropical melon, very sweet and juicy, ideal for the tropics. Other fruit trees include gooseberry, guava, jamun fruits, all evergreen tree varieties native to arid drought prone climatic zones. These fruit trees have rendered the horizon green. The income from the fruit yield made the farmers happy. The water percolation for watershed management made the district administration and the NGOs happy. It was a win-win formula. The green grounds were then the ideal panacea to mitigate desertification. Today, the arid zone is a lush green tropical paradise where sandy soil has been tamed into fertile green landscape. As you already know, these were some of the measures and schemes undertaken by Action Fratana Ecology Centre and other NGOs with the district administration to combat desertification. The native trees supported undergrowth like different varieties of grasses and shrubs. Care was taken to ensure multi-cropping avoiding monocultures. The leaf litter from the native trees and the undergrowth helped in degradation of the mulch, enriching compost and restoring soil nutrition. This helped in percolation of rainwater. Sure enough, within a decade and a half, results started showing. The groundwater that had depleted to about 300 meters below the ground in some places has been replenished to a level of less than 15 meters now below the ground. The recharged water now irrigates farmland and has recharged groundwater aquifers. Perceptive schemes by NGOs like Action Fretana and other NGOs won over a weather-hardened populace. Kishnama, a middle-aged spinster, farms Sapota in Yeragunta village of Raptadu Mandal of Anantapur district for her livelihood security. Kishnama has made good use of the water supply from the farm pond next to her piece of land. Meet Muthyalappa from the Bandamirapalli village. Thank 
సంవత్సరానికి రెండు లక్షలు ఆదాయం వస్తుంది అది మాకు ఇంతకుముందు సమస్యలు ఉండే ఇప్పుడైతే ఏ సమస్య లేవు మేమంతా గొర్రెలు అంటా ఆవులు అంటా అన్నీ ఒకటి కోటికి ఇంప్రూవ్ చేసుకొని ఏదో మా డెవలప్మెంట్తో మేము పైకి వస్తున్నాం ఇప్పుడు మాకైతే ఇప్పుడు ఇంట్లో ఏ కష్టాలు లేకుండా బాగా ఉంటున్నాము Nagaraju is another middle-aged farmer who swears by the efficacy of watershed management and the multifaceted advantages it has accrued for him and his ill. This is the first time we have a watershed committee. We have a lot of work. That's why we have a lot of work. 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 ఇక కళ్ళు కట్టదు వెళ్ళ మాట నమకి వెళ్ళ వాళ్ళతో వాళ్ళదోరికి వెళ్ళ నీరు నింతుకోండు బోరుగులు తుంపాగదు వాళ్ళ మాడుకోమ్మకి సన్నక్ ఇస్తాయంత అవు ఆగే మాడతారు ఇది ఇన్న మూరు మూరు తింగల ఆయత అష్టే ఆదాయ నమకి ఏనో కెల్స మాడ్రే ఒంద 50 ఒంద 4000 5000 అంగత గుత్తది కెల్స కొట్రగల్ల ఏనా మార్కో అదు మార్కోబేకు ఎల్లన కూలి నాలి వోగ్తి వ్యవసాయద కళ్ళ గిడాగ్తివి ఎల్ల మార్తి సార్ ఏ మావు నెన్ని గుడ లాభ ఐతే అవ ఒంద 5 వర్షం సుమ్నే ఇరబేకల్ల అంకే కళ్ళ గిడాద అవగే బత్తవే మూ తిమల్ బరత బత్తతే అదు ఒవగ 4 వర్షం 5 వర్షం ద యాతు ఇల్ల అదరగ్ గుడ మా మాకు వచ్చేసి 8 ఎకరాల పొలం ఉంది 8 ఎకరాల్లో దాంట్లో టోటల్ గా మొత్తం అంత ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతిలోనే పండిస్తున్నాను దాంట్లో వచ్చేసి మొదటి క్రాప్గా నేను పోయింది అంటే రెండు వేల ఇరవైలో నవంబర్ నవంబర్ మూడో తేదీ వేరుశనగ వేసిన వేరుశనగలో అంతర పంటగా బొప్పాయి వేసిన బొప్పాయి వేసిన తర్వాత మూడు నెలలకి వేరుశనగ పీకేసిన అంటే నూట ఇరవై రోజులకి ఇండీడ్ ఇట్ ఇస్ పర్ప్లెక్సింగ్ ఎట్ ఫ్యాసినేటింగ్ దట్ సచ్ అ డ్రౌట్ ప్రోన్ డెజర్టిఫైడ్ ల్యాండ్స్కేప్ ఇస్ సో ఫర్టైల్ అండ్ ఫీకాండ్ ఇన్ ఇట్స్ అగ్రికల్చరల్ హీల్డ్ హౌ కెన్ దిస్ బీ ఎక్స్ప్లెయిన్ Just north of Anantapur is Jwalapuram, an area that was pounded by the ash fall of the Lake Toba supervolcanic explosion in Sumatra 74,000 years ago. This supervolcanic explosion had deposited more than 15 meters of ash fall in these areas of the subcontinent's peninsula and had triggered the global ice age following a volcanic winter. The complex web of chemicals present in the soil retains soil fertility inherently come climate change drought or desertification today despite chronic drought the agricultural yield is so diverse it includes millets peanuts fruits vegetables pulses after watershed management succeeded it is no exaggeration to call this experiment as regreening a sandscape గ్రౌండ్ గ్రౌండ్ నెట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎకర్స్ గ్రౌండ్ నెట్ హార్టికల్చర్ నియర్లీ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ నియర్లీ హార్టికల్చర్ సీతాపల్ బనానా అండ్ మ్యాంగో సపోటా తర్వాత ఇప్పుడు మిక్స్ క్రాపింగ్ నియర్లీ టూ హండ్రెడ్ ఎకర్స్ మిక్స్ క్రాపింగ్ కంది మామూలు కంది కంది మేడం రెడ్ గ్రామ్స్ రెడ్ గ్రామ్స్ తర్వాత ఇది ఆముదం ఆయిల్ పడుతుందా మేడం ఈ ఆమ్లా మిక్సింగ్ క్రాప్స్ గ్రౌండ్ వాటర్ బెటర్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్లీ ఇప్పుడు రైన్స్ దీంట్లో దగ్గర దగ్గర హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ కే వచ్చేసింది మేడం ఇప్పుడు చాలా లబ్ధి పొందాను నేను ఇంతకు ముందు చాలా వాటర్ షెడ్ కానప్పుడు చాలా ఇబ్బంది పడినాను చాలా బోర్లు వేయించాను చాలా ఇబ్బంది పడి ఇప్పుడు వాటర్ షెడ్ తర్వాత బాగా డెవలప్మెంట్ వాటర్ షెడ్ బా వాటర్ బాగున్నాయి అడ్డిట్ తర్వాత బాగా మాకు వాటర్ బాగా వస్తున్నాయి బోర్లో పంటలు బాగా తీసుకుంటున్నా ఆవులు పెట్టుకొని పాలు మిల్క్ చేసుకుంటున్నాను పచ్చిగడ్డి పెట్టుకున్నా రోజుకు వచ్చి నలభై లీటర్లు సాయంత్రం ఇరవై పొద్దున్న ఇరవై లీటర్ వచ్చి థర్టీ రూపీస్ ముప్పై రూపాయలు ఇస్తారు లీటర్ ముప్పై లోన్ అయితే ఇది అడ్డిట్ సంఘంలో తీసుకున్నాను మేడం తీసుకున్నాను దాన్ని క్లోజ్ చేసుకున్నా ఆవులకనే తీసుకున్నాను లక్ష రూపాయలు తీసుకున్నా దాన్ని కట్టేసిన ఆ సెగ్డాము కట్టిన తర్వాతే మాకు నీళ్లు పొలంలో నీళ్లు బాగా రావడము పంటలు తీసుకోవడము థర్టీ ఇయర్ ఓల్డ్ ధరణి ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఇస్ అ వెరీ యంగ్ అండ్ ఎంటర్ప్రైజింగ్ ఉమెన్ అగ్రికల్చరిస్ట్
To supplement her husband's farm income, she availed of a small loan from the women's self-help group trained in making traditional snacks from dryland crops like millets. Today, she sells these millet snacks and earns her livelihood. She took another small loan to furnish a fancy store for women where she sells glass bangles, embroidered wares and undergarments for women and children, among other things. నేను చిన్నగా వ్యాపారం పెట్టుకున్నాను మేడం బట్టలు చీరలు మొత్తం బ్యాంగిల్స్ అన్నీ పెట్టుకున్నా ఆ వ్యాపారము బాగా జరగాలి అని సంఘం వాళ్ళు కొంత సహాయం చేసినారు అట్లా ముందుకు పోవాలని పెద్ద దాన్ని ఫస్ట్ నేను టెన్ ఇయర్స్ అయింది మేడం పెట్టి ఇప్పుడైతే చాలా పెద్దగా పెట్టేసినాను షాపు నాకు బాగుంది మేడం మీ సంఘాల వల్ల అంతా బాగా ఆసరాగా వాళ్ళు మాకు ఉంటున్నారు నేను సంఘం నాకు ఆసరా అవుతుంది నేను మా ఇంట్లో ఆసరాగా ఉంటున్నాను మేడం మాకు తోటి ఉంది మేడం నేను ఒక అంత సహాయంగా ఉంటుందని ఈ బిజినెస్ చేస్తున్నాను అంతే All over Andhra Pradesh and in the newly carved state of Telangana in South India, agroecological interventions have given sustainable solutions to the harried people living at the mercy of the elements with chronic drought plaguing their lives. It is to the credit of NGOs like Action Fratana Ecology Center and other NGOs that perceptive ecological interventions have borne fruit. These are gratuitous lessons here that can be scaled up and replicated elsewhere on planet Earth, like Sub-Saharan Africa, Central Asia, Australia's Great Outback, where the Gandhian thought of sustainability and rural development can translate into posterity for rural populations. Agroecological interventions like farming horticulture produce, adding value to native dry land crops by making traditional snacks, conserving groundwater, replenishing the moisture content, these are no mean tasks. Regreening the sandscapes in the day and age of climate change is a sustainable solution that invests for the future generations sustainability. It is a scalable and a replicable model to mitigate climate change with emphasis on inclusivity. I am Malini Shankar reporting for Digital Discourse Foundation.